estar allí. No, 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 ¿eh? ¿Eh? No, yo pensé y la preparé de una vez, por si acaso. Ah, no, no, qué mala eres. No, tuve inconveniente ahí, entonces. Dije, bueno, los muchachos estaban encendidos en el grupo. Dios, déjame ver cuando llegué, digo, ah, ok. Déjame decir que eran reunidos, porque tienen mucha inquietud y ya terminamos la semana que viene. La mayoría están calificados, me faltan creo que parte del módulo, del último módulo del módulo de presentaciones vamos a aclararles para que ustedes cualquier duda que tengan ahí entonces la aclaremos puedan, puedan entregar y si tienen alguna actividad que no ha entregado yo no he entregado la calificación déjame ver ¿dónde ya la tengo? Ah, la tengo en la otra mano pues la, puedo, la puedo generar aquí. vamos a ver ¿cómo están ustedes? cuéntenme ¿cuáles son los, 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 los inconvenientes que tienen? Ah, hablen. Yo, pero profesor, me estoy poniendo al día. Ok, tiene mucha tarea atrasada. Y la, los links están bien, o sea, no tienen inconveniente. Sí, estoy en eso, he pasado el en eso. Ok, si presenta algún inconveniente, algún, algún link que esté desactivado, alguna, entonces me deja saber para entonces activarte, pero sin ningún inconveniente, ok, para que pueda subirla. Ok, gracias. Ok, ¿quién más tiene, quién más ha tenido inconveniente? ¿Quién más ha tenido algún...? Vi que había algunos, algunos tenían como duda de alguna actividad de, de la última unidad. ¿Qué era la de las presentaciones? ¿Cuál era la duda que tenía? Buenas noches. Buenas noches. Oh, Sheila, vi ahí un regalo de preguntas que estaba haciendo. ¡Profesor! 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 <risa> sí, me hace una cosa extraña. Ah, llegué. Me pasó algo ahí, entonces no pude entrar en el momento indicado. Pero vayan diciendo, ah, vayan diciéndome la, las inquietudes y ya luego le voy a todos respondiendo. Vayan eh, la diapositiva que tiene como el nombre la Navidad, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Yo no entendí el mandato. ¿Qué decía el mandato? ¿Qué tú entendiste? Dime el, el mandato y te voy a decir lo que tiene que hacer. ¿Tú la tienes a mano ahí? No, déjame entrar. Déjame. Ok, ya lo para que, para que lo hagamos en vivo ahí. Porque estoy haciendo. Quiero presentar el, 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 la tabla de calificaciones para que sepan alguno en, en algún momento que tienen. Que presenta algún inconveniente. Cada módulo mínimo debe pasarse con 60 puntos. ¿sí? Le voy a presentar alguno ahora. A ver si a alguno le falta alguna actividad por completar que la complete para habilitarlo. Para que entonces tengan su nota perfecta y no tengan ningún inconveniente. Denme un minuto. Ah. Voy buscando, Chela. Yo lo podría, lo podría buscar, pero déjame terminar con esto y, y, y lo buscamos de una vez, ¿ok? Bien. Tranquilo, yo estoy buscando también. Alguien más que vaya teniendo otra pregunta, que sea con relación a otra actividad o algún inconveniente que haya presentado, me deja saber. ¿Quién más? Ya. Dori. Está durmiendo. Dori. Tranqui Yo estoy tranquila. ¿Seguro? Sí, sí. No, no creo que haya problema, menos que malinterprete algo. Ok. Mira, yo vi que casi la mayoría en todos los módulos tienen muy buenas calificaciones. Le falta por completar el módulo 7, que es el que están trabajando. Y le diré ahora quiénes han presentado algún tipo de inconveniente en algún módulo y que puedan mejorar esa actividad para que la nota de... Ok, déjame ver ahora acá. Déjame ver. Ok, módulo 1, módulo 2. Módulo... Okay. Módulo 3. Déjame ver un minuto nada más. Y le voy haciendo el arranque completo. Allá sí, terminan todito bien. Ok, módulo 7. Nítido. Vamos a clasificar entre todos los que han participado. Para el que no participó, pues. No tiene que estar aquí el que no participó. Porque si no hizo nada en todo el trabajo. Aquí nada matamos los puestos. Los matamos aquí. Ok, entonces activo la modalidad de presentación. Y le presento en eh, toda la pantalla bien Sheila, ¿quiere que te responda la pregunta primero o 
presento la parte. No, después de que diga la calificación y esa, porque aparte de eso tengo más preguntas. Okay, perfecto. Entonces, miren, este es el cuadro de calificaciones. Ustedes ven su nombre ahí. Déjame ver quién presenta algún inconveniente. Lo voy a marcar con etiqueta con resaltado amarillo. Ok, con resaltado amarillo. Los que tienen algún inconveniente en algún módulo. Joan tiene inconveniente en el módulo 5. Tiene que verificar que le falta ahí. No estoy tomando en cuenta el último módulo, ¿eh? Nada más los primeros seis módulos. Porque asumo que ustedes están trabajando. Eh, déjame ver. Y estoy tomando en cuenta todo el que ha trabajado y que le falta algún detalle. Por ejemplo, Rosa María Medina tiene inconveniente en tres módulos. No tiene la nota completa del módulo 2, módulo 3 y módulo 4. En caso de que esté aquí. Lo que estoy marcando, vayan viendo. ¿eh? Eh, ok, déjame ver aquí. Déjame ver. Dígame, por ejemplo, eh, María Lidia, ¿quién es? Está aquí. En el módulo 1 no tiene calificación. Eso yo tendría que ver porque ustedes saben cuál es el módulo 1, ¿verdad? El módulo 1 es el de formación humana. O sea que yo tengo que bandearla con la profesora de formación humana y ver que esa estudiante que se llama María Lidia tenga la calificación que necesita. Ella misma tiene 2, 3, 4, 5 en el módulo 6 incompleto. En el módulo ante los módulos anteriores tiene buena nota. Franci, no sé quién es, tiene, eh, tiene serios problemas porque desde el módulo 3 en adelante no ha hecho nada. Van visualizando. Eso es hasta el módulo, hasta el módulo 4. Eh, todos los demás, ah no, mira aquí por ejemplo Josefina en el módulo 4 tiene menos de, menos de, de 60. Ah, mira, okay. No sé, Héctor Randy desde el módulo 3 no tiene participación ni calificación. Bien, entonces los demás están bien hasta qué módulo. A Braceley desde no tiene bus no, no va ahí. Ok, entonces por ejemplo en el módulo 5, módulo 5, módulo 5, nada más presenta dificultad, presenta dificultad. Bueno, eh, Ana Mola en el módulo 5 tiene que trabajarme. Eh, en el módulo 5 también Emilia Beatriz que tiene un 30, tiene que verificar que me faltó ahí, que le faltó en el módulo 6 vamos a ver quién tiene nota bajita tiene nota bajita en el módulo 6 Edelmira, no sé si está aquí aparte de Edelmira sí, profesor. Edelmira, tiene que chequear el módulo 6 a ver qué te falta para yo calificar de nuevo alguna actividad quizás mandaste retrasado no la mandaste o la mandaste mal la verifica y me deja saber y yo te, te, te la la mandé en otra forma sí, tiene que verificar ya mi le Mercedes la, el módulo 6 también tiene que ver que le faltó que tiene un 43 eh, ahí también voy también con Emilia también que tiene un 45 ahí pam 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 ya ya, ok. Esa misma tabla yo se la voy a mandar con, en una, por una foto en el... O oh no, se lo voy a subir como archivo preliminar en la, en, la misma TV, en la misma plataforma para que lo puedan visualizar y sepan en qué módulo deben trabajar. En el módulo 7, ese no vale la pena que yo le diga. Porque si le digo, entonces soy cruel porque todavía eh, no se lo he calificado completo. ¿Entendido? Pero vamos a ser bueno y vamos a ver de lo que están aquí. Vayan diciéndome un nombre. O en orden, en orden, por ejemplo. Eh, de lo que están en la reunión. Déjame ver. En orden quiere decir. Ok, pues primero comencé por Dori. Yo voy a ir diciendo el orden. Para ir haciéndolo en la, en la medida que yo lo, lo tengo aquí. Dori, 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 Dori. ¿Dónde está Dori? Dori, 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 Dori. Dori, ¿tú tienes otro nombre? Teodora, Teodora. Teo, 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 ok, Teodora, tan, 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 eh, ok, Doria hasta la, buenas noches, hasta el módulo, 
buenas. Hasta el módulo 6, tú estás bien, Dori. Déjame ponerte en verde. Bien. Lo que quiere decir que nos falta por completar el módulo 7. Bien. Déjame ver qué más. Eh, voy con Sheila. En el orden que lo tengo en la pantalla que lo estoy haciendo. Sheila, Sheila, ¿tu apellido cuál es? Sheila. Sheila, 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 Ok, Sheila. Igual que Dori, hasta el módulo 6 está bien. El que te falta nada más el módulo 7 que no lo calificaba. Ok, vamos también ahora con eh, Edelmira. Vamos a ver Edelmira. Edelmira, yo te marqué por aquí. Edelmira, 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 Edelmira. Edelmira. Déjame ver dónde fue que la vi. Déjame ver. Edelmira, ¿cuál es tu apellido? Número 7. Ok, Díaz. ya te vi. Ok, Edelmira. Tú estás bien hasta el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el módulo 5. Me tiene que trabajar el módulo 6 y el 7. Oíste, el, el 6 tiene un 45, mínimo 60 para pasar, y el 7 que no te lo calificaron. ¿Entendiste? ¿Eh? Ok. Sí. Enfócate sí. en esa parte para que sepa que tiene que desarrollar. Déjame ver con quién se Profesor, Edibel Cordero. Dame un minuto, Edibel, que estoy trabajando en el orden que lo tengo aquí. Joani. 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 Okay, sí, sí. ¿Cuál es tu sí. No. Medina. Medina, Joani, tiene bien. Uno, dos, tres. Ok, Joani, tú estás bien hasta el módulo 6. Eh, tiene okay. que trabajar el módulo 7. Okay. O trabajarlo no, porque no lo he calificado. Ver lo que te falta es completarlo. Entonces, okay. voy con Kevin Brujar. Kevin, 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 Kevin. Ok, Kevin, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Kevin, el, igual, nada más te falta el módulo 7 por trabajar. Ya okay. tú sabes, por trabajar o okay, que yo te lo revise. Traten de completar. Cuestión de que cuando llegue el 7, eh, califique, todo esté listo. Eh. Entonces ahora voy con Kevin. Ya me ve, voy Kevin, me toca... Jesús travieso, vamos a ver Jesús qué tan travieso ha sido con la clase el 25, no, el 25 allá papá, vamos a ver aquí 35, 25, profe Jesús travieso, vamos a ver qué tan travieso, igual Jesús mira, tú nada más tienes que trabajar el módulo 7 porque lo que te falta, como no lo he corregido, no sé qué te falta, está bien, anda ahí. entonces luego vamos con Eddie Bell, tú quieres ¿Qué No, no te voy Mira. a decir. Adiós, te faltan toditos los motos. ¿Qué? No, por favor, no me digas eso. Ok, Edivel, mira, te voy a decir. Eh, no, tú estás bien. Lo único que veo es una nota que tú deberías tener la más alta en el módulo 2. Tú tienes un 70 ahí, deberías tener mejor nota. Sí. Pero está completa el módulo eh. 6. Ningún inconveniente. Okay. Profesor, buenas noches. Una pregunta: ¿cuántos módulos Espérate. me faltan? Déjame ver qué me falta. Ok, aparte de lo que dije, lo que no mencioné me lo vas diciendo por, por turno. Dime tu nombre, que no te veo en la pantalla porque lo tengo presentando. María, María Jiménez. Rosa María Medina Jiménez. Ay, Rosa, ay, Rosa. ¿Tú estás viendo la pantalla mía? ¿Eh? Rosa. Rosa. Ok, sí, tú tienes que completarme desde el módulo 2. Desde el módulo 2 tú tienes que completarme. ¿Qué te pasó a ti? ¿Mm? Es Rosa. Rosa. Bueno, las clases estaban un poco complicadas. Y no la entendí un poco. ¿Todas las clases por aquí? Y están las grabaciones también. O sea, todo lo, lo hice guiado para que no tuvieran ningún tipo de duda. ¿Tuviste las grabaciones? Chequeaste las grabaciones. Todavía te queda el fin de semana completo. ¿Ok? ¿Eh? Sí, yo la veo. Ok, no se trata de chequear eso y, y ponerte al día. Mira a ver si te da tiempo. Te voy a activar los links desde el, de H, desde el módulo 2. Uy, qué trabajo tú me pusiste. Ay, Dios mío. Ok, aparte de Rosa Medina, ¿quién más de lo que no mencioné? Hay cinco más. Vamos a ver quién es más. Liriano García. Alba. 
14, ver, profesor, el número 14. 14, que dice Alba, 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 Alba. Ok, Alba, nada más te falta el 7, el que yo no he corregido. ¿Está bien? Ok, bien. Ah, ok. Lo salí de Luciano. Sí. ¿Quién me dijo eso? Eh, usted, me, usted me puso un comentario en uno de los módulos, que fue en el 4, entonces ya no tengo que volver a enviarla o le envío bueno, la tarea. En el módulo 4, déjame ver, 1, 2, 3, 4, tiene 83, si tú quieres mejorar la nota tú lo mandas, pero tiene 83 ahí, tiene una nota prudente. Eh, okay. ¿Quién fue que me dijo? Eh, la última persona. Rosalía, Rosalía, ¿qué? Luciano, en el 15. Rosalía, Rosalía, el, el, nada más te falta el módulo 7, que yo no he calificado, no hay problema. Ok. ¿Quién más Gracias. falta? ¿Quién no he mencionado? Emilia. Emilia, Emilia ¿qué? Emilia, Emilia Beatriz, Beatriz, Emilia, Emilia, Beatriz. Emilia Beatriz, tú tienes hasta el módulo 4 bien, te falta el módulo 5 que tiene que completar el 6 y el 7, el 7 me imagino que lo está trabajando, te voy a activar desde el módulo 5 ahorita para que vea lo que tiene mal, lo mejor y lo reenvíe, igual 5, 6 y 7, ¿entendiste? Ok, okay. Sí, ¿quién más me falta? Hello, ya. Yeah. ¿Eh? Rumo Rumo okay, Espérate, dime, dame un minuto. Ru, 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 ¿Dónde está? Ru, ru. ¿Ru Alcántara o Ruque? Aquí. aquí. No, Ru está bien hasta sí. el módulo 7 que no ha calificado. ¿Está bien? No hay problema contigo. ¿no? Dime, Dibel, ¿qué tú me vas a decir? Dibel. Ok, ¿quién más tiene? ¿Quién más? Dime. Profesor, y respecto a esa nota que yo tengo ahí, de ese, ese Ok, mandaste la actividad que tiene ahí, que necesita ahí. ¿Eh? Que yo... Ok, entonces hace? tú haces así, entra a ver la actividad, ve que te sí. faltó. Eh, eh, ¿En qué módulo fue ese? Yo. ¿En qué módulo yo fue ese? Espérate, espérate, yo sé. Te voy a decir ahora, te voy a decir. Ay, Edibel, eh, la número 6, eh, eso. Eso fue en el módulo 2. Oye, oye, Dios mío, en el módulo 2. Está bien, yo voy a verificar, eh, yo voy a activar la actividad que te faltan, que tenga, que están ahí hasta fecha del día 6. Y tú chequeas en cuál, en cuál tú tuviste inconveniente, la mejor y la reenvía. Ya, entendiste. ¿Qué más? ¿Qué más faltó? Ya. Ok, entonces me dejé la presentación de la, de la calificación. Ya saben su estado, casi la mayoría, por lo menos los que están aquí, eh, han calificado casi, okay. le falta muy poca cosa. Eh, ahora vamos a la pregunta y la inquietud, gracias. Sí. La, la, la pregunta y la inquietud, vamos a ver. Sheila, dime. Ya me sabe, vamos a ver. Ajá, eh, profesor, va. El... Primer, eh, la primer eh, mandato que dice la actividad de la Navidad es que debe tener dos días positivas con el tema de la Navidad. Colocar imagen en cada positiva, que eso, ok. Pero abajo hay un cuadro que dice oh, de día positiva número uno, que aparece el efecto aparecer, desaparecer, dividir, desplazar hacia arriba y hacia abajo y barrido. Mi pregunta es, ¿esas son transiciones que hay que agregar en la diapositiva que el, cuando desarrollemos el tema que de la Navidad. Que haga esto, ya. Que haga malabares como si fuera un, un acrobata. Sí, pero entonces yo tengo una pregunta con la otra actividad, la de número 5, que es un diagrama, una tabla, un organi organigrama también. Yo todavía estoy tipo, ¿qué? Hay que, yo ente es un gráfico que hay que hacer con la... Con el número de ventas y las zonas de la todo eso. Tú tienes okay. una que hay que hacer un diagrama y, y, un, y, un, y un esquema de un diagrama de proceso y en una que hay que hacer un organigrama y hay que Ajá. hacer un gráfico. ¿Qué tú no entiendes esa parte? 
Lo que, no, en eso es lo que yo me pregunto es si los mismos datos que tienen el ejemplo que usted puso ahí son los que hay que colocarle en el último, en la última actividad, en la número 6. Sí, no lo... Porque si es así, ya eso ya estaría terminado. Lo que pasa es que en la otra que yo le dije, es lo que no entendí, porque en el esquema de la actividad número 5, que dice gerencia, finanzas y todo eso, yo también tenía la duda de si había que poner eso, esas mismas cosas, gerencia, finanzas y así, no, tal no, cual. No, 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 y en, la, en los datos de la tabla... Un organigrama personalizado, o sea... Puede ser hasta de un curso o qué sé yo, pero un organigrama que se pueda personalizar. No al que yo puse. Pero es que, es que en este aquí dice que presentación general, porque es de la actividad no, número 5. Vamos a la actividad. Presentación ah, gerencial, dice gerencial. O sea que es de empresa y cosas así, aparte que tiene la tabla de, de ventas y zonas. Eh, sí, ya, la actividad ya, número 5 es el te número 5. Dice, dice. La actividad número 5 dice, debe tener, ok. Eh, desarrolla una presentación de PowerPoint con los siguientes criterios. Una, debe tener dos diapositivas. El tema de la presentación gerencial, coloque... Lo siguiente en cada presentación. La diapositiva número uno, una tabla y un diagrama de barra. Una tabla y un diagrama de barra. En una sola diapositiva va la tabla y el diagrama de barra. Y la dos, eh, un organigrama. Solo. Eh, el organigrama le da un ejemplo. Por eso un ejemplo, che, la que te da. Y no es que tú lo haces ese mismo, ¿no? Puedes hacer un consejo de curso de una compañía. No te preocupes. Varía, ¿no? Déjame ver tu creatividad. ¿Entendiste? ¿Eh? Oh, sí. Bien. Entendí esa ¿Cuál es la parte? otra pregunta? Okay. Profe, Vamos. yo le hice así, Vamos. eso, Vamos. así. Yo le puse su mismo nombre. Por eso era que yo quería preguntar, porque la mayoría yo la tengo hecha, pero dije, déjame esperar la reunión para saber sí, si hay que poner eso, exactamente sí. los mismos. Hagan algo creativo, pongan la imaginación a, a funcionar. Ok. Chela, ¿alguna otra pregunta? Oye, está bien. Eh? Eh, no, pero simplemente para reiterar, actividad número 5, hay que cambiar esos Ajá. temas en ese diagrama, pero en, en la serie entonces mira, 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 se puede exactamente mira, mira, con esos mismos criterios, residente, error, secretaria. Mira, tú no haces de una tabla, tú no haces un diagrama. De una tabla tú haces un, un qué. Ese tiene que ser un gráfico que va. Sí. Es un gráfico. gráfico que va. Okay. Aclarado esa parte ahí, mira. Yo la, yo la puse un gráfico. Yo la puse un gráfico. Exacto. Yo también. Ahí, Sí, pero yo estoy, yo estoy diciendo en la actividad número 6 que okay. vamos hay... A ver, vamos a ver la 6, que es lo que es. Vamos a ver, actividad 6, vamos a venir aquí. Vamos aquí a la actividad 6. Aquí, actividad 6. Déjame ver qué de cuenta le hago aquí. La actividad 6 me dice... Eh, debe tener dos diapositivas, un tema de presentación de organigrama y el otro un diagrama de proceso. Entonces, ¿qué va a hacer? Utilicen el diagrama anterior, lo colocan aquí y hagan el diagrama de proceso. ¿Entendido? Para que no hagan dos diagramas, dos organigramas diferentes. ¿Entendido? ¿Eh? Hello. Y ese sí, así. Sí. No, la verdad no. Estamos como ahí. Yo no entendí, entonces. Crearon, profesor, sea un poquito. Atiende, tú algo. La actividad 6 te dice que tiene que crear, que tiene que crear un organigrama, pero vimos un organigrama en la anterior, ¿verdad? ¿No vimos un organigrama en la anterior? Sí. En la, en la segunda diapositiva. Sí. Ese mismo sí. organigrama que está en la anterior lo pueden crea aquí mismo, aunque se repita, para que no hagan doble trabajo, ¿entendido? En ese, en la primera diapositiva. Y, ¿qué si van a tener que crear en esta actividad? El diagrama de proceso, ¿ya? ¿Entendido? 
del otro, del otro le voy a permitir okay, que sí. copien okay. el mismo organigrama y lo transfieran a una diapositiva a esta, a esta presentación. Y que lo único que tengan que crear es el diagrama de procesos, porque una repetición de herramientas, o sea, crear un diagrama y crear un diagrama, crear un organigrama un organigrama, y uno allá y uno aquí, diferente, no me va ni me viene, o sea, como me creen uno es suficiente. Uno es suficiente y lo repitan a la otra, o sea, para que no tengan que coger lucha. ¿Entendido? El diagrama de proceso puede ser de cualquier ah, tema que uno quiera o... A un proceso ¿Qué? de cómo tú vas a trabajar, a un proceso cualquiera, a un proceso de llegar a tu casa, cojo el carro, de cojo el cualquiera. Luz, pasar, me arriesgo que a todos me peguen el COVID, llego a cansar mi casa y después el profesor me pone tarea. Hey. Profe, eh, eso de proceso yo lo puedo hacer oh, sí, tú de otro estilo, ¿verdad? La, la, la figura que tú consideres del lugar, no hay problema. Igualmente en el organigrama, yo estaba poniendo en el organigrama no, lo mismo que te los puso. Dos y cambia. O es otro. Déjame ver. Sí, déjame ver tu ah, ser, okay. déjame ver tu creatividad, okay. tu imaginación. No, por eso le pregunto, para saber si no hay problema. Yo no tengo Ay, problema crea, con eso, yo soy la, muy creativo. No ok. ¿Quién tiene más okay. preguntas? Dime, Álvaro. Profesor, la actividad número 3, la, que, por favor, explique más de nuevo, porque de, lo que pasa de es que no siete. escucho muy bien. Del módulo 7, sí, que dice dos diapositivas. La, la número 3, aquí, actividad número 3, módulo 7, dice... Ajá, la estoy cargando mm. y dice aquí, debe, ok, debe tener dos diapositivas. El tema de la Navidad, coloque imágenes en cada diapositiva referente a la, a la Navidad, ¿verdad? Eh, coloque la imagen de cada diapositiva mm. de la siguiente forma, que dice, número uno, que aparezca. Número dos, que se evanezca. Número tres, que se divida. Número cuatro, que se desplace hacia arriba. Número puso el carro barrido. Sí, ya. No, o sea que son siete no, diapositivas. No, son no, cinco. No, tú vas a hacer un diapositivo. Dice dos diapositivas. Y a esas dos diapositivas tú le vas a aplicar todos los efectos que están ahí. Los no, no, no. Por ejemplo, que ustedes agarran, miren, y a la primera diapositiva, aunque dice, coloque a la imagen, coloque a la imagen, coloque a la imagen de cada diapositiva de forma, de la forma siguiente. O sea, divida, vamos a poner, atiendan, por ejemplo, que aparezca, que aparezca, quiere que, que haga así, que aparezca como así, de repente, ¿verdad? Que luego, por ejemplo, que se desvanezca, luego que espera unos segundos, haga así y se desaparezca completamente. Se desaparezca. La otra puede decir que se divida así o así, ¿verdad? Eh, a la otra también le puede decir que se desplace hacia arriba, o sea, o viceversa, que se desplace hacia arriba o se divida y luego se desplace hacia arriba. Y la última o una de las últimas o una de cualquiera de las dos le aplican un barrido o el barrido que aparezca. Lo que va a aplicar es las transiciones a cada a las dos diapositivas, divídanla. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, profesor. Y ahora yo me estaba fijando que también en la actividad número cuatro, que es de hacer una diapositiva Ajá. con el tema de la música, me estoy dando cuenta que son dos días positivas. Y yo pensaba que el tema era completo, o sea, del tema de la música. Entonces yo estoy tipo, yo voy a tener que borrar lo que ya yo porque había sí, hecho sí. con esa diapositiva. Porque aquí Mira, me dice que la no música. Uno, que es para la música y otra una imagen. Siempre sí. la mayoría, siempre la, la actividad va a ser imagen y contenido. El contenido no puede ser muy largo, tiene que ser texto corto. ¿Ah? Y ahí te va, te dice que coloque efecto de transición a cada diapositiva y que tú escojas el efecto de la transición. O sea, esa es a como tú quieras hacerlo pero con dos diapositivas. Ese es el problema, que yo no me había fijado que no eran dos diapositivas que tenía que tener. Yo voy como por 
cinco. No, no, no. Con imágenes. No, 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 las características y cualidades para hacer una diapositiva, para hacer una presentación. Ok, ¿quién va? Y entonces, ma y entonces maestro, a esa diapositiva, a esas dos diapositivas, ¿se claro, le puede sí. hacer todos esos efectos? Lo que... Ok. Eso es nuevo, yo pensaba que no era una sola, que se le podía Exacto. colocar. Exacto, eso es lo que yo no, entiendo, que, que se llama una sola. Ahí, ahí lo voy a mandar a Dorífica y a que pruebe. Ahí lo voy a mandar a Puya. Lo que pasa es que... Pero, 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 hago, hago, atiéndeme a algo. ¿Cómo, cómo? Atiéndeme a algo. A una diapositiva tú puedes mandarla a que baje así. Y de, luego de un par de segundos que se evanezca. Hay una combinación que ah, entre el tiempo que va a durar un ya, efecto ya. de la transición y el tiempo en que pasa la otra transición. Así que no me hagan confianza, bájense que no les gusta ser curioso. Oh, oh. oh <risa> ay, no digas. <risa> profesor, profe. Pero no, espérate, ahora, ahora, ahora. No, profe, te llevo mucha verga. Dime, Dori. Eh, yo. Eh, yo lo que hice fue, yo no sé entonces si está mal, que puse, por ejemplo, el texto y como tres imágenes. Y a cada no imagen le puse un efecto. No, te vea, no debería ser ah, bueno, así pero también yo lo... es curiosa así y que... trata de probar con uno de ellos poniéndole varios efectos para que vea que se funciona también. Ok. Está bien. Ok. Eh, eh, dime, dime. Y después, che. No, es que yo iba a decir eso, lo mismo que Teodora dijo, yo hice uno con texto y le puse varias transiciones, varios efectos. Hey, sí. <risa> <risa> eh, yo le quería preguntar que si después de que se me dé control el PowerPoint, yo voy a poder pedirle ayuda, porque la última vez que yo estaba pregando con la transición y toda esa cosa, no, básicamente no, lo descontrolé. Y ahora no lo único lo que entiendo. te pueda pasar es que es una herramienta, la mueva de un lugar a otro y él lo puede, lo puede volver a, a, a poner en su lugar. El problema entonces, es que yo no me acuerdo, entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Entonces, ve el... Ese es el problema. ¿Tú sabes qué significa? Ver? ¿Qué? ¿Eh? Bueno, según sé, eso es ¿Y una entonces, compañía ¿cuál es el de hamburguesas. Abajo? No, Belga, quien dice una abajo, hamburguesa. probando es que se sabe, con esa prueba. <risa> probando es que se sabe. ¿Qué? Yo no te voy a no, en no, ese mismo o sea, dice, me Probando es que se sabe, así que, ¿ya tú sabes? <risa> Ahí nada más tienen que aplicar, aplicar, aplicar. Uy, oh, wow. eso no es una cosa del otro mundo. Lo que pueden es eh, aplicar un efecto, velo. Si en la transición utilizan la, los minutos, los segundos que dura una transición. No es que ustedes vayan a usar en la presentación eso, eh, pero es bueno que lo conozcan, porque por lo menos mínimamente las transiciones son lo que crean es distracción, pero si se usan adecuadamente no crean tanta distracción, ¿entiendes? Pero tienen que saber cómo hacer una cosa y la otra. ¿Entendido? Ok, ¿alguna otra pregunta? No. No Aprovechenme sé. ahora la última reunión. No. Ya no hay más. Profesor, ¿Oye? el certificado, cuando, ¿Oye? cuando no termine el curso, eso lo, lo subimos a la plataforma. ¿Entendiste? Ok. Dame ver, el 7, oye, oh, sí, pero no hay 7. El 7 cae miércoles, pero yo ustedes no quieren reunión el miércoles, ¿para qué? <risa> Dígame, ¿vamos a hacer una celebración virtual? No, así no se vale. ¿Verdad que no? Ah, Ay, sí se puede. Puede ser, puede ser. Así no me informa, no me informa, profesor. Así nos informa cómo terminó cada quien. cómo terminaron? Porque yo le mando la... Nadie se va a cambiar. Todo el que estudió hizo lo suyo. Y el que, por ejemplo, tuvo algún problema y todavía puede... Eh, ¿Qué sé yo? Nivel hace. Pues nada. 
yo le doy el chance todavía, tranquilo. O sea, que es difícil que se queme uno. Es difícil. No es que no suceda, pero es difícil. <risa> Por ejemplo, el nivel, el nivel está quemado. Y con ese 70, esa no me pasa a mí con ese 70. Así mismo, después que yo hace tanta saliva explicando de tanta cosa y que venga a pasar, no con un sepeta no me pasa por esa materia, ya lo sabes. No, profesor, yo la realicé, el problema estuvo en que la tarea era no sé qué sucedió que no subió a la plataforma y yo supuestamente la subí desde mi celular porque pues tú me fijé que las últimas actividades tú las subiste como de un celular verifícate eso que quizás hay que tuvo el problema no sí y ya entonces no puedo hacer nada porque no el celular pero tú puedes hacer la actividad a través de la computadora yo las tengo todas guardadas todas desde el nivel 1 hasta Súbala la de nuevo y te voy a habilitar todas. Una, tú las subes de nuevo y te voy a poner un examen. Yes, por sir. Ay, ay, Dios mío, profesor, no sea tan bella. <risa> no, que va, la actividad yo te activo el link para que lo suba, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. ¿Quién tiene más preguntas? ¿Quién tiene más preguntas? Estoy en oferta hoy. En oferta, ¿quién tiene más preguntas? Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién tiene más preguntas? A la una, ¿quién tiene más preguntas? A la dos, Ana, no te quedes calladita para que después no me diga nada. ¿Eh? Dime, Ana, no me diga, pues no me diga nada, Ana Rosa, y que, que te que, que tenga una duda. No, profesor, mire, yo he tenido muchos inconvenientes. Usted, no sé si usted se ha dado cuenta que yo siempre... Eh, a más tardar el jueves ya estoy enviando mis tareas, pero al echarse las palomas, como dicen, tengo problemas con mi laptop, eh, no me quiere coger carga, es muy difícil para mí, muy incómodo hacer tarea en el celular. Puedo admitir Una, que ni sé. Pero tú te no te falta gran cosa. Entonces, no, no, yo, yo voy, creo que voy en la actividad 3. No, no, pero no, hoy tuve que llevarla a la porque que... está completa. No, profe, me faltan del 7, sí, me faltan siete varias actividades. Falta, o sea que... Sí, pero eso, eso es lo que le digo, que me faltan esa, eh, esa. como cuatro actividades porque mi lacto eh, se, se descargó el sábado y no ha habido forma ni manera de que ella coja carga, yo la llevé a chequear y voy a tener o sea, que comprarle la batería y... y ese Dori mira eh, ah, eh, Rosa y en qué tiempo te entregan la lata tú no sabes, porque no son gran cosa lo que te falta y actividades no, pero no, pero, no, profe, lo que pasa no es que no aparece la batería de mi lato. Entonces, eh, a mí me gusta comprar las cosas originales, lo que hay es reemplazo en, en internet. Y estoy buscándolo en me el gusta, mercado local. La pregunta, la pregunta. A ver la si puedo de lo sin la batería. Ajá. No, profe, ni la siquiera conectada. Sí. Segunda pregunta. ¿Tú tienes ya lo sabes. trabajo a computadora? Sí, profe, o tengo también, acceso, pero no tengo necesita, tiempo. No es más de media hora. Sácalo. No, no, yo voy a tratar de ver si, si consigo una apretada con mi hija. Eh, para, yo le cumplo, yo termino. Ya Oye, yo estamos en la. Par de actividades, ya. Mire lo que yo podría hacer, profe, en caso de que no pueda resolver con una prestada, eh, porque también es que en el trabajo no, no me puedo concentrar de para eso. Tuviste las actividades que son. Eh, Hay actividades que tú buscas una imagen, por ejemplo, de Navidad sí. y otra de la descripción y texto, ponerle los efectos. Eso no te va a tomar más de 10 minutos. Bueno, vamos a ver cómo lo hago, pero yo, yo termino, Dios mediante, no se preocupe. 
No será con mi computador, okay, pero pues, yo busco la manera. A eso le, des, le quería concluir que si en caso no pudiera terminar de aquí al domingo, porque no consiguiera las herramientas, pues me comunicaría con usted para que, que me den pan de día. Ana, ¿qué es lo que tú te crees? Y tú no vas a terminar, pero ven acá. Oh, por, ah, por, ah, tú no me <risa> Ay, profe, bueno, pues ya tú... qué tremendo. Okay. Gracias, gracias. Ok, alguien más que tenga alguna otra inconveniente, otro inconveniente, inquietud, nadie. Ya todo el mundo está bien, alineado. ¿Eh? Sí. Se fueron a dormir. Dime. Yo, Dime, mira. yo maestro. <risa> Los videos están ¿Todo? disponibles. Yo voy a tener que yo verlo de Excel nuevamente. No, no te preocupes, comienza a verlo tranquila. Y se explica, mira, pero al detalle. El detalle. Bueno, pues ya tú sabes. Ah, Ponte pues al día, bien, ve los videos. Y a partir de la actividad 2, hasta el finalizar, le voy a activar todas las actividades para que puedan, los que están, en el caso tuyo, que tiene varias cosas, entonces, que te ponga, te ponga al día ya. Nítido. Tiene hasta el día 7. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? A la una, ¿alguien más? A la dos, ya Dori se fue a cortar. ¿Alguien más? A la tres. ¿Alguien más? A la cuatro, nos vemos. Sheila, adiós. Sí, ya tienes. Adiós. Adiós. Bye, bye. Buenas noches. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Pónganse al día lo que faltan ya. Me da la pesadilla okay. conmigo. Bye. <laughs>